Değerli arkadaşlar şimdi cepheleri gördük. Birinci Dünya Savaşı'na biraz daha bütünsel bakacağız. Birinci Dünya Savaşı başladığında Avrupa devletler kendi aralarında gizli anlaşmalar imzaladılar. Kim paylaşmak için? Osmanlı'yı. Şimdi buradan alacağız arkadaşlarım. ABD'nin savaşa girmesi, savaşın hızlanması ve arkadaşlar savaşın sona ermesini elden geçirmiş olacağız. Hadi gelin başlayalım. Bir kere gizli anlaşmalarda soru gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar ama şu anlaşmada tek tek içerik olarak TYT anlamında ezberlememize gerek yok. AYT'de bir tık genişleteceğiz. Bize yeterli olacak arkadaşlarım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı devam ederken, bak dikkat edin. Dünya Savaşı ne yaparken? Devam ederken imzalanan anlaşmalardır. 1915'te, 1916'da, 1917'de savaş sırasında gizli anlaşmalar yapılmıştır. Bu gizli anlaşmanın amacı Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Devleti'ni arkadaşlar ne yapmaktır? Paylaşmaktır. Paylaşmaktır. Peki bu gizli anlaşmalar kimler arasında imzalamış arkadaşlar? İmzalananlar içerisinde İngiltere var. Fransa var. Rusya var. Peki arkadaşlar buradaki Rusya'dan kastım hangi Rusya? Çağlık Rusya mı? Sovyet Rusya mı? Tabii ki de Çağlık Rusya. Ve kim var arkadaşlar? İtalya'da var. Biliyorsunuz İtalya Savaşı'nın başında diğer tarafta ittifak devletleri tarafındaydı. Ve bu gizli anlaşmalar ne yapacak arkadaşlar? Taraf değiştirecek. Şöyle bir tek tek bakalım mı? Boğazlar Anlaşması var. Bu Boğazlar Anlaşması'nın arkadaşlar odak noktası tabii ki de kimdir sevgili arkadaşlarım? Rusya'dır. Ve Rusya'ya boğazlar ve çevresinde haklar verilerek zaten tarih emelleri boğazları ele geçirmektedir arkadaşlarım. Rus vatandaşları şunu göstermeye çalışıyorlar aslında. Savaşa kalırsanız, savaşa devam ederseniz siz boğazları alacaksınız. O zaman boğazlar anlaşmasında pay kime verilmiş? Rusya'ya. Neresi verilmiş? Boğazlar ve çevresi. Londra anlaşması arkadaşlar pay burada kim vardı? İtalya vardı. İtalya'ya Antalya ve çevresi verildi arkadaşlar. Ve İtalya'nın arkadaşlar burada taraf değiştirmesine yol açtı bakın. Taraf değiştirmesine yol açan gizli anlaşmadır. Nereleri kime verir çok ezbere girmenize gerek yok arkadaşlar. Petrograd antlaşması ise gene Rusya ile yapıldı. Ve Rusya'ya Doğu Anadolu'da arkadaşlar ek yerler verildi diye burada geçebiliriz. Sıkıntı olmaz ama ismini duymuş olun. Saikis Pikot'a yıldız koyuyorum arkadaşlar. Burası yıldızlı anlaşma olsun arkadaşlarım. Özellikle İngiltere ile Fransa arasında arkadaşlar. Nerenin paylaşılmasında bak buraya çok dikkat edin. Orta Doğu'nun yani o petrol bölgeleri, Irak petrolleri falan var ya Orta Doğu'nun paylaşılmasında gene Osmanlı toprakları üzerinde arkadaşlar pay, paylaşmadır. E, gizli anlaşmadır. Mahon anlaşması arkadaşlar e, Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile kim arasında? Şerif Hüseyin ile arkadaşlar Orta Doğu temsilcisi Mahon arasında imzalamış arkadaşlarım. Araplar burada hangi fikirden uzaklaştılar arkadaşlarım? Ümmetçilik fikrinden uzaklaştılar çünkü İngilizler hiçbir yaptılar. Hangi fikrin etkisinde kaldılar sevgili arkadaşlarım? Milliyetçilik fikrin etkisinde kalmışlardır. Bir de son Saint-Jean de Marin anlaşması var. Saint-Jean de Marin anlaşması. Saint-Jean de Yeser diye kalsın. Saint-Jean de de kalsak bile arkadaşlar. Saint-Jean de Marin anlaşması İtalya ile imzalanmıştır. İtalya'ya İzmir ve çevresi yeni yerler vermiştir arkadaşlar. Bak burada da neresi vermiş İtalya arkadaşlar? İzmir ve çevresi vermiş. Peki size bir soru sormak istiyorum. Savaş devam ediyor. Ve savaş devam ederken gizli anlaşma imzalıyor arkadaşlar. Ne, neyi gösterir bu? Neyi gösterir? Savaş sonrası, savaş bittiğinde kavga etmeyelim. Kimin nereye alacağı belli olsun. Şimdiden paylaşalım mantığı var arkadaşlar. Peki diğer sorum şu. E, gizli anlaşmalar için neden savaşın bitmesi beklenmemiş arkadaşlar? Şimdi paylaşılmış. Savaş sonrası tartışma çıkmasın diye. Bunu söyledik gerçi. Peki e, savaş, savaşı kesin kazanacaklarını görüyor muyuz arkadaşlar? Daha doğrusu kesin kazanacaklarına inandıklarını görüyor muyuz? Evet inanmazlar. Paylaşmazlar değil mi? Bunlar onun göstergesi. Peki gizli anlaşmalar ilk defa ne zaman gündeme geldi diye sorarsak arkadaşlar. Gündeme gelmesi arkadaşlar hangi cephededir? Çanakkale cephesidir. Çanakkale cephesi savaşlar devam ederken gizli anlaşmalar ilk defa gündeme gelecektir. Uygulanması tabii ki de biz yenilgiyi kabul edeceğiz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra uygulanmaya başlayacak. Dünyayı duyuran Sovyet Rusya'dır. E hocam gizli anlaşmada vardı. Olan hangisi arkadaşlar? Çarlık Rusya. 1917'de Bolşevik ihtilali yaşandı ya. Rusya savaştan çekildi. Çekilince yeni Rusya kuruldu. Bu da dedi aha bunlar dedi gizli anlaşma. Bak bu da sarı kitap. Hepsi burada var dedi. Sarı kitap denen kitapla arkadaşlar bunu açıkladı. İlk tepki ABD'den gelmiş. Ne demiştir ABD? Hani bana hani bana demiş arkadaşlar. Çünkü ABD'de pay var mı? Yok. O zaman Devletler arası gizli anlaşma yapılmayacak diye ki arkadaşlar. Amerika baksın Allah'ın işine. Peki değişiklik yapıldı mı arkadaşlar? 
Elbette. Niye yapıldı? Bir kere şurada gördünüz zaten. Rusya bazı paylar vermişti boğazlar içerisinde arkadaşlarım. Ne oldu? Onlar yeniden paylaşıldı. Artı arkadaşlar İtalya İzmir ve içerisi vermişti. Savaşın sonunda biraz da yine konuşacağız arkadaşlar zaten. İzmir içerisi İtalya'dan alındı. Kime verildi arkadaşlar? Yunanistan'a verilmiş oldu. O zaman bakın iki tane etken var. Bir tanesi 1917 Bolşevik ihtilali, bir tanesi de İzmir üzerindeki çıkar çatışmaları diyebiliriz. Peki gel buraya. ABD'nin savaşa girmesine bakalım arkadaşlar. ABD'nin savaşa girmesi niye oldu arkadaşlar? Alman denizaltıları, Alman denizaltıları ABD ticaret gemilerini batıldı. Ticaret gemilerini batırdı. Gemilerini batırdı. Ben olsam da savaşa girerim. Benim ticaret gemimi denizaltı batırıyor. Ama arkadaşlar ABD ticaret gemileri ne satıyordu? Silah satıyordu. Zaten Amerika arkadaşlar neyle geçiniyor? Silahla. Dünyada barış olsa kim biter arkadaşlar? Amerika biter. O zaman dünyada barış olmayacak. Ne olacak? Hep savaş olacak. Niye? Orta Doğu'da sorunlar var. Amerika silah satsın. Amerikalılar çok rahat gelsinler dolaşsınlar diye sevdi arkadaşlarım. Tamam mı? Ve Amerika savaşa girdi gemileri batırılınca. Şimdi arkadaşlar burada Monroe doktrinine dikkat edeceksiniz. Bu bizim için çok çok önemli. ABD'nin 1823 yılında yayınladığı aslında yalnızlık politikasıdır. Amerika diyor ki ben diyor Avrupa'ya karışmayacağım. Avrupa da bana karışmasın. Yani siz böyle sömürmeye kalkmayın. Ben de sizin politikanıza karışmayacağım. Ama Amerika arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'na katılarak bu Monroe doktrin ilkelerinden yani yalnızlık politikasından vazgeçmiştir arkadaşlarım. İnfirat politikası diye de geçer arkadaşlarım. Ve 1. Dünya Savaşı sonrası tekrar arkadaşlar hangi doktrine geri gelecek? Monroe doktrinine geri gelecek. Peki ABD savaşa girerken neyi yayınladı arkadaşlar? Wilson ilkelerini. Dedi ki ben savaşa girelim ama dedi buna uyarsanız. Bunu kime söylüyor arkadaşlar? Müttefik devletlere, İngiltere'ye, Fransa'ya değil mi? Onların yanında savaşa katılacak ki arkadaşlar. Eğer diyor buna uyarsanız ben savaşa girerim. Peki ne maddeler arkadaşlar? Wilson ilkeleri ABD başkanı Woodrow Wilson yayınladığı için Wilson ilkeleri de anılır arkadaşlarım. Diyor ki gelen devletler yenilen devletlerden ne almayacak? Toprak almayacak. Başka savaş tazminatı almayacak. Almayacak. Bakın alacak değil. Almayacak. Değil ben yenilen devletim. Buradayım. Ne? Hemen kulak kabartırım. Yenilen devlet, yenilen devletten savaş ve savaş tazminatı toprak almayacak. Arkadaşlar peki toprak almak adamlar bir sürü toprak paylaşmış. E savaş tazminatı nasıl almazlar? Peki İngiltere, Fransa bunu niye kabul etti arkadaşlarım? ABD yanlarına savaşa katılsın diye. Ona ihtiyacı vardı. Çünkü Rusya savaştan çekildiği için güç kaybetmişlerdi. ABD katılırsa güç kazanacaklardı. He he dediler. Sen gel ya he he dediler. He he dediler arkadaşlar. O zaman bakın bu maddeyi kabul etti İngiltere. Başka her millet, her millet kendi geleceğine, kendi geleceğine yine kendisi, kendisi karar verecek. Allah Allah. Ben yenilen devletim. Aa, ne diyor orada? Her millet kendi geleceğine yine kendisi karar verecek. <gülüyor> Bir umutlandım. Bana savaşıyorlar, saldırıyorlar. Bakın savaş sonrası. Benden toprak almayacaklar. Benden tazminat almayacaklar. Ben kendi geleceğime kendim karar veriyorum. Allah Allah. Diye düşünmeye başladım. Bakın self determinasyon ilkesi diyoruz. Self servis. Sen aklınıza gelsin. Self servis. Gidiyorsun kendini alıyorsun. Gidiyorsun kendi devletini kuruyorsun. Ne güzel. Gizli anlaşmalar yapılmayacak. Oh oh oh insanın Amerika'ya ağzını pesi geliyor. Yapılmayacak. Yapılacak üzüm pardon. Yapılmayacak. Yapılmayacak arkadaşlar. Uluslararası sularda serbest dolaşım hakkı tanınacak arkadaşlar. Bu aslında ABD'nin biraz kendine ya yonttu. Sanki ötekiler kendine değil mi arkadaşlar? Yonttu madde bakın. Uluslararası sularda serbest dolaşım olacak arkadaşlar. Doğru mu? Ne demek bu arkadaşlar? Yani her ülke kendi sularına zaten dolanıyor ya. Uluslararası sular kimse kimseye karışmayacak uluslararası sularda. Arkadaşlar İngiltere güneş batlayan ülke. Zaten her yere toprağı var. ABD'nin de o kadar sömürgesi yok. Amerika aslında kendine bir serbest dolaşım alanı yaratmaya çalışıyor. Silahlanma yarışına, silahlanma yarışına ne yapılacak? Son verilecek. Yenilen devlet ben. Allah Allah. Silahlanmayacağız da. Dünyadaki ilk silahsızlanma fikri Amerika'dan gelmiş. Wilson ikilerinde ne kadar geçti bir arkadaşlar. Kim? Amerika. Daha yeni, günümüzde yakın savaştan biri olan İran-Irak savaşları arkadaşlar Irak tarafını tuttu. İsrail üzerinden İran'a silah satan bir devlet. Bak Irak destekliyor. Düşmanı savaş devlete silah satıyor. İran gate olayını tarihe geçti. 
Ama ilk silahsız hava fikri Amerika'dan geldi. Hilsul ikilerinde. Enteresan. Dünya barışını sağlamak için bir cemiyet kurulmalı. Hangi cemiyet arkadaşlar? Milletler cemiyeti kurulmalı diyor ABD. Ne kurulmalı? Bir cem- milletler cemiyeti bir cemiyet. Cemiyeti akvam diye de geçer arkadaşlar. Cemiyeti akvam. Dünya barışı için bir cemiyet kurmalı. Çok güzel. Osmanlılar'da abis Türk nüfusunun bak bak bak Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu yerlerde yönetim Türklere verilecek. Oley. Yaşasın. Savaşmamıza gerek yok. Zaten toprak almayacaklar. Tazminat almayacaklar. E biz nerede çoğunluktaysak orayı bize verecekler. Daha ne olsun? Amerika değil mi arkadaşlar? Oley. Osmanlı'da diğer milletlere de kendilerini yönetme hakkı verecek olsun diyor artık yani. Değil mi izler? Diyelim. Arkadaşlar Boğazlar diyor her devlete ne yapacak? Açık hale gelecek maddesi var. Peki arkadaşlar Amerika'nın Wilson ilkelerinin amacı dünya barışını sağlamak mı? Elbette bu dünya barışını sağlamak mı? Sağlar. Amerika'nın Wilson ilkelerinin amacı dünya savaşı bittikten sonra yeni dünya kurulurken uyulacak ilkeleri belirlemek mi? Evet bu da doğru. Peki Amerika niye kimseden toprak alınması, savaş tazminat alınması diye arkadaşlar? Çünkü İngiltere Fransa'nın gözünü kırmak istiyor. İngiltere Fransa bu maddelere rağmen neden buna ses çıkartıyor? He diyor biz Wilson ilkelerine uyacağız diyor. Amerika yanına savaş çekmek için. Uyuyor mu? Uymuyor. Nerede uyumayacak? Paris Barış Konferansı'nda uymayacak arkadaşlar. Peki bu Wilson ilkeleri savaşın süresini kısalttı mı? Kısalttı. Ben buradan bile kulak kabarttım. Aha dedi ne oluyor orada? Yenilen devletler de kulak kabarttılar ve Wilson ilkesine güvenerek arkadaşlar anlaşmaları imzaladılar. Biz arkadaşlar Sevre Mondros'a imza atarken niye güvendik? Wilson'a. Dedik bu ölüm fermanı dediler. Bak Wilson var kardeşim. Korkma. Nerede uyandık arkadaşlar? İzmir'i çatır çutur işgal edip Yunan bayrağını çektiklerinde. Türk bayrağı o da indirdikler. Biz bayrak hassasiyetimiz her zaman vardır. Peki insanlar daha kolay ateşkes anlaşması imzaladı mı arkadaşlar? İmza bak ateşkes. Hadi gelin size bir semaver çayı demleyeyim. Ateşin kenarında bir semaver çayı demledik. Sınavı kazandınız. Beraber sohbet ediyoruz 25 sayfa olarak. Öyle hayal edelim arkadaşlar. Hatta bizim Yunus Hoca'nın coğrafyanın kodlarının karavanın etrafında. Böyle bir şey yapalım mı? Şey yapın etiketleyin Yunus Hoca görsün. Biz belki karavana davet eder. Biz fakirleri davet eder. Biz de çadırları alırız. Binden çadır alalım arkadaşlar böyle şey. <gülüyor> Varız Yunus Hoca'ya. Selamun aleyküm kardeş. Arkada 100 kişi. Hep beraber varalım oraya. Peki semaver demledik arkadaşlar. Semaverde çay demledik. Bakın semaver şifremiz. Tamam mı? Selanik Antlaşması. Hatta mavi yazayım arkadaşlar. İyice belirgin olsun. Selanik Ateşkes Antlaşması. Mondros Ateşkes Antlaşması. Villa Gusti Ateşkes Antlaşması. Red Hondes Ateşkes Antlaşması. Hocam zor değil mi? Arkadaşlar çok zor değil ama ezberlemiş soruda değilsiniz açıkçası. Şey değil, önemli değil. Ama şuna dikkat edin. Şimdi Wilson ikisine güvenerek ilk pes eden kim arkadaşlarım? Selanik Ateşkesi Bulgaristan. Yani aslında yenilgiyi kabul eden ilk devlet en zayıf devletir arkadaşlar. Peki Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi Osmanlı ile Avrupa'nın kara bağlantısı keser mi? Keser. Peki bana silah yardımı gelir mi? Gelmez. O zaman ben ne yapar? Ben de pes ederim. Ne imzaladık? Bondros'u. Osmanlı imzaladı arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması imzaladı. Villa Gusti. Hangi imza almış sizce arkadaşlar yenilen devletlerin Villa Gusti? Villa Gusti. İki tane bak. Villa Gusti. İmzalayan Avusturya Macaristan. Yazıyoruz karşısına. Avusturya Macaristan imzaladı arkadaşlar. Peki Reton dese kim kaldı? Almanya. Zaten mantık şöyle arkadaşlar. En güçlü devlet en son ateşkesi imzalar. O zaman Wilson ikileri İttifak devletlerinin ateşkes imzalamasına yol açtı arkadaşlar. Selanik, Mondros, Villa Güsti, Retondes. Ne diye kodladık? Semaver diye kodladık arkadaşlar. Tamam mı? İmzalan devletler de bunlar. Zaten biz neyi koruyacağız burada? Mondros'u göreceğiz. Peki gel buraya. Birinci Dünya Savaşı bitiren konferans hangisi arkadaşlar? Paris Barış Konferansı. Buraya ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. 18 Ocak 1919'da toplandı bu Paris Konferansı. Ve burada yenilen devletlerle yapılacak, yapılacak neyin şartları? Barış Antlaşması'nın şartları belirlendi arkadaşlar. Şimdi ateşkes. İkimiz savaşıyoruz. Siz bir devletsiniz, ben bir devletsiniz. Ateş ediyoruz. Düşün ya, düşün ya. Siz bana düşün ya, düşün ya. Ateş ediyorsunuz. Ateşi kestik. Ateş etmiyoruz. Ama hala silahlarımız elimizde ve cephedeyiz. Ateşkes biterse ateşe devam edebilirim. Ateş kestik. Kes. Bak ateş etmiyoruz. Ateşkes cephede birbirimize saldırmamak, silah kullanmamak. Masaya geçecek çünkü. Biz burada ateşi kestik. Bizinkiler masada görüşüyorlar arkadaşlar. Eğer antlaşma imzalıyorlarsa Barış antlaşması imzalamış oluyor. Savaş bitiyor. Biz evlere dönebiliyoruz. Barış antlaşması imzalamazsa savaşmaya devam. 
Ateşkes işe yaramadı arkadaşlar. Savaş devam etti. Mantanlı mı arkadaşlar? Peki barış anlaşması herkese barış getirir mi? İki tarafı siz bir tarafta ben bir tarafta. Birimize iyi birimize kötü gelebilir sonuçta barış anlaşması. Barış anlaşması savaşı bitiren anlaşmaya denir arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki o zaman savaşı bitirecek anlaşmalar. Peki kimler burada ikili arkadaşlarım? Onlar konsiyon olarak anılan devletler. Hep galip devletler katıldı. Mağlup devletler katılmadı arkadaşlar. Ve Sovyet Rusya'da konferansa davet edilmedi. Çünkü Sovyet Rusya arkadaşlar artık eski Rusya değil. Eski Rusya hangisiydi? Çağlık Rusya'ydı. O zaman burada konferansa etkili olan devletler arkadaşlar. İngiltere, Fransa, ABD, Japonya ve arkadaşlar kim? İtalya. Japonya sessiz sedası arkadaşlar ama uzak doğuda gücünü arttırdı. Sömürgeler elde etti. Bakın onlar konseyi çünkü her birinin iki tane temsilcisi katılmış. 2, 4, 6, 8, 15 devlet arkadaşlar. Bunlar ana konuyu belirlemiş. 32 yakın devlet katılmış arkadaşlarım. Gayet devletler var. Ama burada kime ne kadar pay verecek arkadaşlar? Devletlere şöyle ayrılmış. Müttefik devletler. Daha az müttefik. Daha daha az müttefik gibi kademelendirilmiş arkadaşlar devletlerde. Ve bunlar konferansa damgayı vurmuşlar. Zor değil. Çok net öğreneceğiz arkadaşlar. Paris Barış Konferansı'nda neler konuşuldu arkadaşlar? Bir kere. Bir. Almanya. Avusturya. Macaristan, Bulgaristan gibi yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının şartları belirlendi. Almanya ile hangi anlaşma imzalandı arkadaşlarım? Versay şartları nerede belirlendi? Paris Barış Konferansı'nda. Avusturya Macaristan parçalandı, ikiye ayrıldı. İmparatorlar parçalanacak ya arkadaşlar. Avusturya ile Saint Germain anlaşması, Macaristan ile de arkadaşlar Trianon anlaşması imzalandı. Bulgaristan ile ise arkadaşlar Nöy Antlaşması. Bütün bu antlaşmaların şartları nerede belirlendi? Paris Barış Konferansı'da. Şu Versay arkadaşlar o kadar bir ağır anlaşma oldu ki Almanlar için. Almanlar bu anlaşmanın şartlarını kurtulmak için arkadaşlar neyi başlattılar? Da, daha sonra kurt, şey, hmm, kurtuluş savaşı yanlış söyledim. İkinci Dünya Savaşı'nda sürüklendiler diyelim Hitler öncülüğünde arkadaşlar. Osmanlı ise burada lütfen dikkat edin paylaşılamadı. Anlaşmanın şartları belirlenemedi. Bize de çok ağır anlaşma imzalattılar. Hangi anlaşma arkadaşlar? Sevr Barış Anlaşması. Ama Sevr'in şartları burada değil. Ayrı bir konferans toplandı. Onu da göreceğiz zaten arkadaşlarım. San Remo Konferansı. Onun şartları arkadaşlar San Remo Konferansı'nda belirlenmiş oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Buraya ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Peki Banda Himaye. Gelin buraya. Şimdi Paris Barış Konferansı'nda neye uyulacaktı? Wilson ilkelerine. Şöyle genelden göstereyim. Peki Wilson ilkelerinde arkadaşlar yenen devlet, yenilen devletlerin toprak alabilecek miydi? Alamayacaktı. Alamayacaktı. Değil mi? Alamayacaktı. Ama burada İngiltere falan savaş bitti ya artık arkadaşlar. ABD'yi de ikna etti ya. Dedi ki biz dedi toprak almıyoruz. Biz dedi bu devleti mandamız ve himayemiz altına alacağız. Seveceğiz bu devleti. Büyüteceğiz dedi. Manda himaye edeceğiz dedi arkadaşlar. Tamam mı? E savaş tazmeti almayacaksınız. Orada da arkadaşlar dedi ki ya bu devlet çok yıpranmış. Biz bunu onaracağız. Onarım bedeli dediler. Yani arkadaşlar İngiltere, Fransa gibi devletler Wilson ikilerine uyumadı. Ve manda himaye adı altında toprak aldı. Onarım bedeli altında da arkadaşlar ne aldı? Savaş tazminatı. Ama sakın şunu söylemeyin. Manda himaye nerede ortaya çıktı? Hayır hayır Wilson ikileri değil. Orada öyle bir şey yok. Nerede ortaya çıktı? Paris Barış Konferansı'nda. Niçin ortaya çıktı? Wilson'a rağmen toprak almak için bulunan kılıftı arkadaşlar. Paris Barış Konferansı'nda. Onların bedeli de burada. Peki bu Amerika'nın hoşuna gider mi arkadaşlar? Gitmez. Amerika hoşnut kalmadı. Amerika en çok şuraya bastı arkadaşlar bu konferansta. Dedi ki ya dünya barışını sağlamak için milletler cemiyeti de milletler cemiyeti. ABD'yi kırmadılar. Hemen bir milletler cemiyeti kurdular. Diğer adı cemiyeti akvandı arkadaşlar. Ve Amerika bu olaydan sonra arkadaşlar kabuğuna geri çekildi. Hani... Gene şurada göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın şurada. Amerika 1. Dünya Savaşı'na girerken hangi doktrini yayınlamıştı? Mondere doktrini. Savaş sonrası tekrar bu Mondere doktrinine geri döndü. Yani ben Avrupa'ya karışmayacağım dedi arkadaşlar. Avrupa da bana karışmasın. O zaman 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere güçlendirirken arkadaşlar Amerika eski gücünü ne yaptı arkadaşlar? Kaybetti. Yani eski gücünü kaybetti derken yanlış ifade kullanmayayım. Avrupa'da etkili değil. Kıtasına çekildi. Ta ki 2. Dünya Savaşı'na kadar. İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor'da arkadaşlar Amerika e, hava üstü bombalanınca Turban Doktor falan yayınlanacak, savaşa girecek ve tekrar Avrupa üstüne karışacak. Yani aslında arkadaşlar Amerika iki Dünya Savaşı'na katılarak hangi doktrinden vazgeçmiş oluyor arkadaşlar? Mondrian doktrinine vazgeçmiş oluyor. Peki Amerika neyi kurmuş arkadaşlar? Milletler Cemiyeti'ni kurdurmuş. Peki Amerika Milletler Cemiyeti üye mi? Değil. Niye? Kabuğuna çekildi. Buraya bile girmemiş arkadaşlar. Peki İzmir? İzmir çok önemli. 
İzmir ve çevresi daha önce kime vaat edilmişti arkadaşlar? İtalya'ya. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. İtalya zaten Akdeniz uzanan bir çizme. E, şey de almıştı. Kuzey Afrika'da Trablus Garbi de almıştı arkadaşlar. Şimdi de İzmir alırsa İtalya burada. Trablus Garbi burada, İzmir burada. Akdeniz'de güçlü bir devlet oluşacak. Bu İngiltere hiç hoşuna gelmiyor arkadaşlar. Gitmiyor. Ve sahte belgelerle İzmir'de biz çoğunlukla izleyen Yunanistan'a destek veriyor. Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve içerisinin Yunanistan'a verilmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu olay İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığının ortaya çıkmasına yol açıyor arkadaşlar. Bak ne çıkmış arkadaşlar? İlk görüş ayrılığı ortaya çıkmış. Nerede? Paris Barış Konferansı'nda. Buna da dikkat edeceksiniz. Peki hadi bir ilgili sonuçlarına bakalım arkadaşlar. İmparatorluklar yıkıldı. Sovyet Rusyalar, Osmanlılar, Avusturya Macaristanlar. Komünizm, Nazizm, Faşizm ortaya çıktı arkadaşlar. Bunların üzeri şu. Komünizm Rusya'da ortaya çıktı. Lenin başa geçti. Tek parti var. Nazizm Almanya'da ortaya çıktı. Hitler... Faşizm İtalya'da Mussolini başa geçti. Bunlar ortak özelliği arkadaşlar. Tek bir parti ülke yönetti. Tek bir parti ve tek bir lider. Biz bu tür yönetim şeklerine bak şunu söylüyoruz. Totaliter rejim diyoruz. Totaliter rejim. Eğer tek parti varsa, tek lider varsa totaliter rejim. O yüzden çok partili demokrasi arkadaşlar candır ve vazgeçilmezdir. Başka yeni devletler kuruldu. Manda himaye ortaya çıktı. Nerede? Paris Barış Konferansı'nda. 10 milyon civarında insan öldü arkadaşlar. Başka milletler cemiyeti kuruldu. Dünya barışını sağlamak için. Denizaltı, tank, kimyasal silahlar, uçak kullanıldı. Ekonomide arkadaşlar devletçilik ortaya çıktı. Yani devlet ekonomi müdahale eder hale geldi. Sivil savunma ön plana çıktı arkadaşlar. Neden? Çünkü uçak kullanmaya çalışmış. Peki hadise bir dondurma sorusu. Çeteden aç, dersi bitirmeden önce. Uçak ilk defa hangi savaşta kullanmıştır? Dünya tarihinde. Uçak ilk defa. Arkadaşlar cevap veriyorum. Trablusgar Savaşı'nda. Trablusgar Savaşı'nda. İtalya kullandı. Daha çok keşif görme amaçlı. Bombardıman direkt. Bombardıman amaçlı burada. O yüzden sivil savunma burada. O zaman size bir soru. Uçak düşüren ilk millet kimlerdir? Türklerdir. Düşünsene nasıl düşürdü? Yukarı bir ses geliyor. Hemen uçak geçiyor tamam. Oraya ne diyorsun? Aşağılayan olan deyip oradan taşından düşürmüşüz arkadaşlar. İlk uçak düşüren de biziz yani. Övünelim. Peki arkadaşlar. Burada neleri anlattık? Hemen tahtamıza döndüm. Gizli anlaşmaları konuştuk. Gizli anlaşmanın isimlerini söyledim. Genel olarak aklınızda kalmaya çalışsın. En önemlisinin Saykız Pikot olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Onunla Orta Doğu paylaşıldı. Ona dikkat edin. Rusya'nın tutulmaya çalışılığı savaşta. Boğazlar anlaşmasıyla ona dikkat edin arkadaşlar. Makmahan'da Arapların İngilizlerle işbirliği yaptığı ve ümmetçilik fikrinin önemli yitirdiği önemli sevgili arkadaşlar. İtalya'ya verilen paylar. İzmir, Antalya o taraflar. İtalya taraf değiştiren anlaşma Londra arkadaşlar. Ee, ama daha sonra İzmir elinden alınacak. Ee, gizli anlaşmalar niye değişiklik yapıldı onu önemseyin arkadaşlar. Boğaziçi ihtilalinden dolayı bir öteki de İzmir'in İtalya'dan alıp kime verilmesi arkadaşlarım? Yunanistan'a verilmesi idi. Peki sonra ABD savaşı girdi. ABD savaşı girerken Wilson 2'nin yayında da arkadaşlar. Oradaki sert determinasyon ilkesine dikkat edin. Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. Bu ilkeler ateşkes anlaşmanın imzalanmasını kolaylaştırdı. Ateşkes antlaşmalarını semaver diye kodladık arkadaşlar. Gördünüz zaten orada. Semaver diye kodladık. Ee, Paris Barış Konferansı çok önemli arkadaşlar. Öğreneceğiz. Etkisi olan devletlere dikkat edin. İngiltere, Fransa, ABD, Japonya, İtalya. Onlar konseyini kurmuşlar. Şöyle düşünün. Almanya yok çünkü zaten Almanya arkadaşlar zayıf, yenilme, yenilen bir devlet. Sovyet Rusya yok çünkü savaştan çekilen bir devlet. Ee, yenilen devletler yapılacak. Barış Antlaşması şartları belirlendi. Bir. Hadi bu önemli. İkincisi Osmanlı paylaşılamaz. Üçüncüsü Manda Himayet ilk defa burada ortaya atıldı. Milletler Cemiyeti kuruldu ve İzmir Yunanistan'a verildi arkadaşlarım. Bunlar da önemli ve sonuçlar ne yaptık arkadaşlar? Konuşmuş olduk. Böylece neyi bitirdik arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'nı. Şimdi neye geçeceğiz? Biz hangi ateşkesini almıştık savaştan sonra? Mondros'u, Ordu ve arkasından kurulan cemiyetlere bakacağız. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı adına bitiriyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti neye güvenerek? Wilson ilkelerine güvenerek Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Ateşkes demek silahlı mücadelenin son vermesi demek. Arkasından barış anlaşması gelecek. Ama arkadaşlar bizi paylaşamadılar. Paylaşamadıkları için 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı sonuç vermedi. 1920'de toplanan San Remo Konferansı'nda bizi paylaşacaklar arkadaşlarım. O zamana kadar Türk halkı zaten Mustafa Kemal liderliğinde, Atatürk liderliğinde kurtuluş savaşını başlatacak. Hadi gelin şu Mondros'u görelim. Bir kere arkadaşlarım Mondros imzalandığı sırada pad padişah kim? 6. Mehmet. Yani Vahdettin. Yani bizi Mahvettin. Peki arkadaşlar bu şifreyi hatırlıyorsunuz zaten artık oturun kafanızda. Son iki padişah. 5. Mehmet, 
6 mm. Demek ki artık Mondros'tan sonra bundan sonra anlatacağım. Her devlette her olayda kim var arkadaşlar? 6. Mehmet Vahdettin var. Önce kim vardı? 5. Mehmet vardı. O zaman öncesine bakarsak ben niye anlatıyorum? Mondros'u. O zaman Dünya Savaşı cepheler mepheler arkadaşlar. Burada kim vardı sevgili arkadaşlarım? 5. Mehmet. Daha geri gidersem Balkan Savaşları 5. Mehmet. Daha geri gidersem Turan Uskarp Savaşı 5. Mehmet arkadaşlarım. Ve ne zaman tarihte geçmişti 5. Mehmet Reşat arkadaşlarım? 13 Nisan 1909. 30 Mehmet ayaklanması çıkmıştı. Ayaklanmadan sonra başa geçirilmiş idi. Buraya doğru gelelim o zaman. Trablus Kavşağı Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros'a kadar 5. Mehmet Teşet vardı. Mondros'tan sonra artık 6. Mehmet Vahdettin var. Vahdettin bizi mahvettin dedik arkadaşlar. Parti Hürriyet ve İtilaf Fırkası'dır. Mondros'a imza atan parti arkadaşlar Hürriyet ve İtilaf Fırkası'dır. Aklında tutmaya çalışın arkadaşlar. Şöyle gelsin. Hürriyetle başlıyor. Halbuki Mondros'la hürriyetimizi kaybediyoruz. Hükümet arkadaşlar hangi hükümetimiz var burada? Ahmet Ahmet İzzet Paşa hükümeti arkadaşlar. İzzet Paşa hükümeti. Nasıl aklınıza kalsın arkadaşlar? İzzet ya. İz'den yola çıkalım. Vahdettin'in izinden giden bir hükümet o da mahvetti. Ahmet İzzet Paşa izinden giden kişi arkadaşlar gibi kodlamaya çalışalım. Biraz detaylı aklında kalmaya kalsın arkadaşlar. Kalmaya çalışsın. Yer arkadaşlar Limna Adası. Lim Adası, Mondros Limanı ve Agamemnon Zırhlısı arkadaşlar. Agamemnon Zırhlısı. Osmanlı adına imzalayan kişi Rauf Orbay. Hatırlar mısın Rauf Orbay'ı biz Balkan Savaşları'nda görmüştük. Hamidiye kahraman olarak ama burada bu anlaşmayı izlatması onun arkadaşlar diplomatik olarak başarısız bir karnesi olduğunu gösterecek. Bu yüzden ileride Lozan'a göndermeyeceğiz Rauf Orbay arkadaşlar. İtilaf devletleri adına ise arkadaşlarım. Amiral Galt Horpe. Amiral Galtrop imza alıyor arkadaşlar. O zaman Mondros bizim ölüm fermanımız mı? Gelin bakalım arkadaşlar. Şimdi maddelerini şöyle elden geçirelim. Maddelere baktığınızda ilk dikkat çeken şey bir tanesi boğazlar. Boğazlar arkadaşlar her devlete ne olacak? Açık olacak. Sonra harp gemilerini, silahları ne yapacağız arkadaşlar? Teslim edeceğiz. Ordu ne yapılacak? Terhis edilecek. Karadeniz'e giriş serbest olacak arkadaşlarım. Limanlar, tersaneler teslim edilecek. Ham madde ihtiyacımıza kadar onu kullanacağız. Gerisini onlara teslim edeceğiz. Telsizleri, telsizleri telgrafhaneleri, tünelleri, haberleşme istasyonları hepsini itiraf devletlerine teslim edeceğiz. Yani arkadaşlar adamlar bizi savunmasız bırakmaya çalışıyorlar. Günümüzde teknoloji biraz daha farklı sevdi arkadaşlar değil mi? Mesela şu anda atıyorum e, Twitter X oldu gerçi X üzerinden ya da ne bileyim sosyal medyadan haberleşebiliyoruz. Devlet bizim inter internetimizi kesti arkadaşlar. Elon Musk gönderir uydularını. Oradan bize interneti verir. Gene biz haberleşebiliriz. Yani çok değişti. Çok başka bir yere geldi. Ama eskiden ne yapıyordun? Telgraflarla işte telsizlerle tünellerden geçerek hani bölgeler arası e, o iletişimi sağlayarak arkadaşlar iletişim kurabiliyordun. Yani onları şu an keserek bizim bir direniş göstermemize engel olmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bizim iki tane maddemiz var burada önemli olan. Birisi 7. madde, birisi 24. madde. 7. madde şu. Eğer diyor itilaf devletlerinin güvenliğini tehdit eden bir durum olursa. Neyi arkadaşlar? Güvenliği tehdit eden bir durum olursa. İtilaf devletleri istediği bir noktayı, istediği stratejik bir noktayı is işgal edebilecek. İstediği bir noktayı işgal edebilecek arkadaşlar. O zaman lütfen dikkat edin. Bu madde çok ama çok önemli değil mi arkadaşlar? İşgallere, işgallere hukuki ne hazırlamıştır? Zemin hazırlamıştır. Yani bunu biz görebiliyoruz da sizce Rauf Orbay göremedim arkadaşlar. Gördü, herkes gördü. Ama şuna inandılar. Büyüsün ikilerinde söz verildi ya herkes bunu onayladı ya sözde görünüşte. Yenenler yenilenden toprak almayacaktı. Ya biz kimi tehdit edeceğiz? Zaten biz ateş kesimizi alırsak biz sözümüzde dururuz. Kimseyi tehdit etmeyiz dedik biz kafamızda. Dolayısıyla bizden de toprak almazlar diye düşündük. Ama arkadaşlar bütün işgaller bu maddeye neredeyse dayanırıldı arkadaşlarım. Tabi şurada bir madde var. 24. madde biz bunu arkadaşlar hep sevdet diye anlattık. Sevdet de depilenlere geldi. Sizi hayal ediyorum bu derste mesela atıyorum. Yine sizi hayal etmeyeyim siz daha arkadaşlar. Zaman önce üniversite, önce üniversite bir erkek bir kıza gitti. Dedi ki seni seviyorum. O ne dedi? Salak dedi. Tokada bastı. Depti gitti arkadaşlar. Sevip de depilenlere gelsin. Bu şifre bizden, bizden sevip de depilenlere gidiyor arkadaşlar. Sivas, Erzurum, Van, 
Diyarbakır, Elazığ, Bitlis arkadaşlar. Bakın Doğu Anadolu'da 6 ile. Bir daha sayıyorum. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis. Bunlar arkadaşlarım vilayeti sitte diye geçer. Vilayeti sitte. 6 vilayet arkadaşlar. 6 vilayet. Vahit istedim. <gülüyor> saymayacağım saymayacağım. <gülüyor> ne zaman 6'yı görsen Allah'tan 6'ya kadar sayabiliyor. 7 yok bende. Vahit istedim. Selase, Erva, Hamse, Sitte. 6, 7 yok. 7, 8, 9, 10. Aynı şey. 6'yı görünce ben direkt vücut şunu yapıyor. 6 mı? Vahit istedim. Selase, Erva, Hamse, Sitte. Sitte diye direkt bağlıyorum. Vilayeti Sitte. 6 vilayeti karışıp çıkarsa işgal edebilecek. Bu maddenin amacı da arkadaşlar orada bir... Ermeni devletinin kurmasını sağlamaktır. Hadi o zaman gel ortaya bir dondurma sorusu sorayım size arkadaşlarım. Osmanlı devletinde Ermeni meselesi ilk defa nerede uluslararası sorun haline gelmiş idi? Geçmişe bakalım. Nerede arkadaşlarım? Nerede? Cevap veriyorum. Artex'ini koy. 1878 Berlin anlaşmasında. Çok merak ediyorum. Kaç dondurma sorusu sordum. Kaçını doğru bileceksiniz. Kaçını yanlış. Sonuna kadar devam arkadaşlar. Hadi bakalım. En son sayacağız onları. Şimdi sevdi bunu yaptık arkadaşlarım. O zaman Mondros'ta iki madde var. 7-24. Hani banka maddeler gibi var. 7-24 açık derdi onun gibi. Peki Mondros sonrası işgaller başladı arkadaşlar. Hatta İngilizler hemen 7. maddeye denler. Hemen asker çıkardılar. 30 Ekim'de anlaşma imzalandı arkadaşlar. 1 Kasım'da hemen Musul asker çıkardılar. Ya bir gecede seni ne tehdit etti de sen asker çıkardın arkadaşlar değil mi? O zaman gerçi onu arkadaşlar sona ayarlamışım ama ya da söyleyeyim gelin. Şuraya gelin. Erdem buradan devam edeyim. Buraya ayarladım çünkü ben o tabloyu. Mondros sonrası yapılan ilk işgal arkadaşlarım. Neresidir? Bakın dikkat edin. Musul'dur. Hangi maddeye denerek işgal edilmiştir? 7. maddeye denerek işgal edilmiştir arkadaşlar. Sonra Anadolu'da yapılan ilk işgal ise arkadaşlar neresidir? Keşke size sorsaydım. Hataydır. Yazmış oldum artık. İlk resmi işgal ise neresidir arkadaşlarım? İzmir'dir. Arkadaşlar Yunanlar İzmir'e gelmişler. Oraya Yunan bayrağı çekmişler. Resmi işgal diyorum. Yani ilhak hareketidir arkadaşlar. Bakın ilk işgal Musul. Anadolu içerisindeki ilk işgal Hatay. İlk resmi işgal de İzmir'dir. Mondros'a dayalı olarak yapılan işgallerdir. Arkadaşlar. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması ile arkadaşlar artık Osmanlı fiilen görevi ne yapacak? Sona erecek. Peki fiilen görev yapmakla resmi olarak görev yapmak nasıl bir şeydir arkadaşlar? Bilemiyorum ama şey, biliyorum <gülüyor> anlatayım. Biliyor musun bilmiyorum an anlatayım. Toparlayamadım orada dağıttım. Şimdi bakın fiilen ve resmen. Resmi olarak mesela şöyle düşünün. Ben diyelim ki milliyetimde milliyetimde öğretmenim arkadaşlar. Resmi olarak milliyetimle il milliyetim, ilçe milliyetim benim adım geçiyor. Tarih öğretmeni Saadettin Akya'yla. Resmi olarak benim. Ama hastalandım, okula gidemedim. Raporu aldım, evdeyim. Ve benim yerime başkası derse girdi. Aslında resmi olarak tarih öğretmeni benim. Ama derse fiili kim giriyor arkadaşlar? Başka birisi giriyor. Bak o zaman görevim resmi devam ediyor. Fiilen şu ara vermiş gibiyim. Abi. Öyle düşünün. Peki burada nasıl olacak? Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra arkadaşlar itilaflar gelecekler. İstanbul'a yerleşecekler arkadaşlar değil mi? Ve bakın dikkat edin. Bütün işler kim yönetecek? İtilaf devletleri. Osmanlı resmi olarak var. isim olarak var. Ama artık sözü geçmeyecek. Fiil, eylem olmayacak. Fiilen sonarmış. O yüzden arkadaşlar ben size şöyle bir şey öğreteceğim. Osmanlı devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'yla fiilen sona ermiştir. İsmi vardır, cismi yoktur arkadaşlar. Tamam Buraya dikkat edersiniz. Sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla hukuka sona ermiştir. Saltanatın kaldırmasıyla resmen sona erecek. Biz bunu süreçte göreceğiz. Ama ben burada bir şifre yapacağım arkadaşlar size. Akılda kalırsa diye. MMS diye bir şey vardı eskiden. Şu an var mı arkadaşlar? Teknoloji aram biraz kötü. MMS. Multimedya servisiydi herhalde değil mi? Öyleydi. Multimedya servisi gibiydi arkadaşlar. MMS. Resim mesaj gönderme. Eskiden her baba yedin harcı değildi ben üniversite yıllarında. Yani resimli mesaj gönder, resim atmak öyle kolay bir şey değil, pahalıydı yani. Ve Fahri diye bir arkadaşımız var. Fahri zengin. O ne yapıyor? Çatır çatır gönderiyor. Ona gönderiyor, ona gönderiyor. manzara resmi gönderiyor falan filan. Fahri, Fahri ne bir gönderiyor arkadaşlar? Ememez. Saadettin de gönderiyor? Çağrı. Çağrı biliyoruz bak işte. Valla üniversite yılları aramızda kalsın. Aramızda kaldı, duyulmasın. Yengeniz duymasın <gülüyor> dermişim. <gülüyor> Arkadaşlar bizim üniversite yılları şey vardı. Çağrı bırakmak vardı. Şu anda öyle bir şey herhalde yok. O, o mesela ge teknolojinin geri bıraktığı şeylerin bir tanesi çağrı bırakmaktır. Arkadaşlar Erdem sizde var mı çağrı bırakmak diye bir şey? Siz yaş Erdem de yaşamıştır. Vardır herkese onlarda. Furkanlarda da vardır. Şimdi şöyle arkadaş mesela atıyorum kız arkadaşın yurda gitti. Sen eve gittin. Öyle bir hayal kuralım. Ee, i̇ki çağrı eve geldim demek. İki çağrı yurda geldim demek. Üç çağrı seni düşünüyorum demek. Gün içerisinde 
Çin ne kadar çok çağrı bırakırsa telefon burada mesela dert çalışıyor diyelim ki aa çağrı geldi <gülüyor> beni düşünüyor. <gülüyor> İki çağrı çok iyi. Üç çağrı sen ona o kadar çağrı vermezsen dün bana hiç bana cevap vermedi falan. Çağrıyla haberleşmek dumanla haberleşmek gibi değil mi arkadaşlar? Aynı onun benzeri gerideydi. MMS'ler, çağrı bırakmalar nereden nereye arkadaşlar? O halde şunu dolduralım mı? Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla devlet hukuken sona erdi. Saltanatın kaldırılmasıyla arkadaşlar devlet Resmen sona erdi. Ben burayı süreç olarak size anlatacağım. Ama niye anladık arkadaşlar? Mondros ile fiilen işgal, şey fiilen sona ermiş Osmanlı Devleti. Peki işgaller başladı dedik arkadaşlar. Gelin buraya. İşgallere karşı Türk halkı 3 tepki gösterdi arkadaşlar. 1. Cemiyetler kuruldu. Şimdi onu göreceğiz zaten. Kuvayi Milliye oluşturuldu. Bunu göreceğiz. Ve halk protestolar yaptı arkadaşlar. O halde sevgili arkadaşlarım sizi arkama alıyor. Alıyor. Alıyor nereden? Aldım. Aldım. Şimdi tahta önümde siz arkamdasınız. Beraber bakıyoruz arkadaşlar. Mondros imzalandığı sırada sevgili arkadaşlarım padişah kimmiş? Vahdettin. Öğrendik bizi mahvetti. Parti Hürriyet ve İhtilaf Fırkası. Hürriyetimi kaybettiğim anlaşma Hürriyet ve İhtilaf Fırkası imzalamış. Hükümet Ahmet İzzet Paşa. O da onların izinden gitmiş. Limna Adası Osmanlı adına Rauf Orbay çıkabilir. İlerideki anlaşmalara gönderim ömredeni. Buradaki kötü karnesi bu anlaşmaya imza atması arkadaşlarım. İngilizler adına da Amiral Kaltrol. Maddeleri, iki maddesi çok önemli arkadaşlar. 7 ve 24. 7. madde, yıldızı koy. İşgallere hukuki zemin hazırladı. 24. madde, işgal, şey, yıldızı koy. Sev de maddesi. Sevip de devilen, depilenlere gitti. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis. Burada arkadaşlar bir Ermeni devleti kurma hayali vardı. Mondros Osmanlı fiilen sona erdi. Ve işgallere karşı cemiyetler kuruldu. Kuvamiyle oluşturuldu. Protestolar yapılacak. İlk işgaller çok önemli. Yapılan ilk işgal Mondrosunuz hemen yapılan ilk işgal Musul'du. Anadolu'daki işgal Hatay'dı ve ilk resmi işgal de arkadaşlarım İzmir'di. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cemiyetleri görüyoruz. Değerli arkadaşlarım Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve işgaller başladı. Anadolu yer yer işgal ediliyordu ve Türk halkı protesto etti. Cemiyetler kurdu, Kuvayi Milliye oluşturdu. Sadece cemiyet kuran biz değildik. Azınlıklarda cemiyet kurdu ve bazı kişiler de arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'na inanmadığı için onlar da farklı cemiyetlerle farklı çalışmalar yaptılar. Şimdi ne yapacağız önce? Cemiyetleri göreceğiz. Hadi buyurun. Şimdi sevgili arkadaşlarım cemiyetleri ikiye ayırıyoruz. Yaralı cemiyetler ve zararlı cemiyetler diye sevgili arkadaşlarım. Bu zararlı cemiyetleri kendi içeride ikiye ayıracağız. Ama önce neyi görelim? Yaralı cemiyetleri görelim. Kafanızda bir Türkiye haritası canlandırın. Benim çizdiğim harita bence gayet yeterli olacaktır. Her şeyi net bir şekilde anlatıyor. Armutça kadar her şey burada var. Batı Anadolu'dan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Batı Anadolu'da İki tane cemiyet var İzmir çevresinde. Bir tanesi İzmir Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti arkadaşlar. Bir tanesi de Reddi İlhak Cemiyeti. İkisi de İzmir'in Yunanlar Berbesi'ne karşı mücadele etmiştir. Sonra hemen yük çıkar çık yukarıya Trakya bölgesine çık arkadaşlarım. Orada da Trakya Paşa Eli Cemiyeti var arkadaşlar. Oradan gel Karadeniz'e. Karadeniz çevresinde ise arkadaşlarım Trabzon Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti var. Orada Pontus Cürümler arkadaşlar faaliyet içerisinde onlara karşı. Sonra git Doğu Anadolu'ya. Doğu Anadolu'da Ermeniler çok etkin arkadaşlarım. Doğu Anadolu, Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti burada kurmuş arkadaşlarım. Sonra İç Anadolu'ya gel. Burada arkadaşlar Adana ve çevresinde Kilikyalılar cemiyeti var. Bak nerede? Adana ve çevresinde arkadaşlar. Başka Anadolu kadınları müdafaa hukuk cemiyeti var arkadaşlarım. Milli Kongre Cemiyeti var. Milli Kongre Cemiyeti. Arkadaşlar bu cemiyetin kurucusunun Doktor Esat Işık olduğunu bilelim. Bu cemiyet diyelen biraz daha farklı arkadaşlar. Bölgesel değil. Daha böyle ulusal davranmış ve basın ve basın ve yayın yolunu kullanarak Türk halkının haklılığını dünyaya duymaya çalışmış. Hatta sevgili arkadaşlarım. Hatta e, Kuvayi Milliye tabirini Kuvayi Milliye tabirini ilk kez bu cemiyet kullanmış. Gizli Karakol cemiyeti var arkadaşlar. Anadolu'ya silah taşıması etkili olmuş. Kars İslam Şurası var. Yine bu cemiyeti arkadaşlarım. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurmasını engellemeye çalışmış arkadaşlarım. Bu cemiyetler içerisinde gazeteler çıkartanlar da var. Biraz AYT kaysa da bir kere konuşuyorlar. Hani böyle bir şey faaliyeti bulunduğunu anlayın en azından. Mesela Trabzon İstikbal Gazetesi'ni çıkarmış arkadaşlar. İstikbal Gazetesi'ni çıkarmış. Aklıda kalması aslında kolay. Şöyle ortadan anlatayım. Mesela hayal kuralım beraber arkadaşlar. Kalmasa da çok takılmayın. Sadece değişiklik olsun sadece. Ee, 
Evde rahat değilsiniz, sınav çalışıyor, yoruluyorsunuz arkadaşlar. Ve istikbale gittiniz. İstikbalden reklam yapıyoruz. İstikbal sponsorluğunda dermişim. Değil tabii ki. İstikbale gittiniz. Bir yatak seçtiniz. Adamlar hemen yatağa paket yaptılar. Yan tarafta da aa fırın var. Trabzon ekmeği satıyor. Oradan da bir Trabzon ekmeği aldınız. Adamların arabasına atladınız. Adamlar yatağa getirdi. Kurdular. Elde bu poşet ekmek, poşette ekmek var. Aa dün yatak çok güzel. Attın kendini yatağa. Ekmek de eldeydi. Uyudun kaldın ekmeğin üstüne döndün. Sonra çarpıldın marpıldın bir şeyler oldu. Garip şeyler oldu. Bak çok saçma oldu arkadaşlar. Trabzon Fırın ekmeği, yanda istikmal devam. Doğuna dolu müdafaa yük cemiyeti arkadaşlarım. Bu da gazete çıkarmış arkadaşlar. Hadisat gazetesi var mesela. Hadisat gazetesi. Le Pais gazetesi var arkadaşlar. Le Pais. Ee, Al Bayrak gazetesini çıkarmış. Al Bayrak. Bunları sadece duymuş olun. Unutabilirsiniz. Bunu da şöyle kodluyoruz. AYT'de kodlayacağız bunu arkadaşlar. Sadece kısaca yapayım mı burada? Ee, mesela bir konsere gidiyoruz. Furkan Erdem ben siz hep beraber toplandık arkadaşlar. Ve nereye gideceğiz? Hadise'nin konsere gideceğiz arkadaşlar. Ama Hadise'nin konseri bak bu Hadise çizdim şöyle arkadaşlar. Tıklım tıklım her taraf dolu. Bize yer kalmamış. Hadise'nin arkasına bir tane çok güzel bir al bayrağımız asmışlar ki mühteşem bu bayrak ve biz yer bulamadık. Şu ben şu kısa boylu olan Furki, şu kısa boylu olan Erden arkada da sizler varsınız arkadaşlar ve yan tarafa hemen gittik arkadaşlar. Üç harfli mar mağazaya, markete. Oradan bir Le Pais aldık. Cips aldık. Le Pais cipsi. La Cola aldık arkadaşlar. Orada arkada cips yedik, çekirdek patlattık. Artık konseri seyredemiyoruz. Hadisenin konseri. Al bayrak asılmış. Le Pais kolasıyla. Pardon Le Pais cipsleri yiyoruz. Fa burası çok fazla şey oldu. Sponsorlu video gibi oldu. Arkadaşlar. Neyse unuttuk burasını arkadaşlar. Ama şuna dikkat edin. Demek ki cemiyetler gazeteler çıkarmışlar. Amacı halkı etkilemek arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım milli bilincin oluşmasına katkı sağlamışlar mıdır? Sağlamışlardır. Biz buraya bakalım. Bu cemiyetler bölgeseldir arkadaşlar. Bölgeseldir. Bu önemli. Yani her cemiyet kendi bölgesini kurtarmaya çalışmıştır arkadaşlarım. Her cemiyet Wilson ilkelerinden yararlanmaya çalışmıştır. Çünkü Wilson ilkeleri ne diyordu? Kulak kabartmıştık. Her millet çoğunlukla olduğu yerde kendi eritini kuracaktı. Öyle maddesi vardı. Ve kongreler düzenlenmesinde arkadaşlar... Kongreler düzenlemesinde etkili olmuşlardır sevgili arkadaşlarım. Ve işgalcilere, işgalcilere ve arkadaşlar azınlıklara karşı ne yapmıştır? Mücadele etmiştir. İşgalcilere ve azınlara karşı mücadele etmiştir. Bunlar arkadaşlar yararlı cemiyetin ortak özellikleridir. Peki gelelim zararlı cemiyetlere. Şimdi zararlı cemiyetleri biz kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler ve azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerdi arkadaşlar. Şimdi Türkler niye zararlı cemiyet kurar arkadaşlar? Bu taraf. Neye inanmıyor? Kurtuluşa, kurtuluşa inanmıyor. Diyor ki büyük bir devletin himayesine, büyük bir devletin himayesine girersek kurtuluruz diyor arkadaşlar. Bunlar mesela bir son ilkeleri cemiyeti var arkadaşlar. Kimin mandasını istiyordur? Amerikan mandasını. Amerikan mandasını. Erdem neredeyim? <gülüyor> ben ortadan al, ortadan gönder Erdem. Bir son ilkeleri cemiyeti arkadaşlar ne istiyor? Amerikan mandasını. İngiliz muhipleri cemiyeti var arkadaşlar. İngiliz sevenleri derneği. Bu da İngiliz mandasını istiyor arkadaşlar. Burada padişah sadrazam daha çok bundan eş bir içerisinde arkadaşlar. Sulhu selameti Osmaniye cemiyeti var sevgili arkadaşlarım. Bu cemiyette kurtuluşu padişaha halifeye bağlı kalmakta gören cemiyeti arkadaşlar. Teali İslam cemiyeti gene aynı mantık arkadaşlar kurtuluşu halife ne derse onu yapalım mantığıyla giden. Hürriyet ve itilaf fırkası var arkadaşlar itilaf cemiyeti var. Hani parti var zaten bu da cemiyet kurmuş arkadaşlarım. Bu cemiyette arkadaşlar kurtuluş savaşı yapanların iddiat ve terakkici olarak görüp arkadaşlar onlara karşı çıkıyor. Kürt teali cemiyeti var. İngiliz kış, kış kırışkırtmasıyla Doğan Doğu'da bir Kürt devleti kurmaya çalışan bir cemiyet arkadaşlar. Askeri nigahvan cemiyeti var arkadaşlar. Bu da isim olarak aklınıza kalsın zararlı cemiyettir diyebiliriz. Peki bir de azınlıkların kurduğu cemiyetler var dedik. Rumlar kurmuş, Ermeniler kurmuş ve kimler kurmuş arkadaşlarım? Yahudiler kurmuş. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Bizi en çok kim uğraştırır arkadaşlar? Rumlarla, Ermeniler. Yahudiler çünkü Anadolu'da zaten faaliyeti değiller çok fazla. Ee, Rumlar için Etnike Eterya, Mavri Mira, Pontusum cemiyetini bilelim. Şu Etnike Eterya, Yunan Bağımsızlık Hareketi'nde arkadaşlar Filik Eterya olarak görev almıştı. Sonradan bu ismi almıştı. Yani çok eski bir cemiyet. Şu Megali İdai asla unutma arkadaşlar. Hala maalesef Yunan'dan amacı bu. Eski neyi canlandırmak arkadaşlar? Büyük Bizans'ı ne yapmak? Canlandırmak. Ermeniler tarafından kurulan cemiyetler Hınçak, Taşnak, Südyun, Doğan Doğu'da bir Ermeni devleti kurmaya çalışıyorlar ki arkadaşlar zaten onlara yönelik maddeleri vardı. Mondros'ta 24. madde vardı. Sevre'de de öyle maddeler konacak arkadaşlarım. Yahudilerde İsrail iti, Alyans, Makabi gibi cemiyetler kurmuşlar arkadaşlarım. O zaman bunlar da azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Peki Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerle azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler arasında arkadaşlar 
Ortak nokta nedir arkadaşlar? İkisi de neyi savunuyordur? Ham madde, şey, ham madde diyorum. <gülüyor> manda ve himayeyi savunuyordur. Neyi savunmuş arkadaşlarım? Manda ve himayeyi savunmuş. O zaman arkadaşlar şöyle sizi arkama alayım. Aldım, aldım, aldım, aldım. Cemiyetleri kaç ayrı? İki ayrı. Yaralı cemiyetler, zararlı cemiyetler. Yaralı cemiyetler nerede birleştirdi arkadaşlarım? Sivas Kongresi'nde birleştirdi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi soru çözmeye geçiyoruz. Bu konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Sonra diğer videoya geçiyorsunuz.